Hello， 我是萨托利，我现在正要去羽田机场搭飞机。冬天太好睡了，我刚刚差点起不来。一下车就挤到水泄不通，超多人要来搭飞机。这个矿泉水换新的包装了耶！我们的飞机是六点五十五分的。前阵子 ANA 国内线机票大特价，到好多地方单程都只要七千日元，我们就趁这个机会买了飞延国的票。刚好可以去公岛看历经三年半终于施工完毕的大鸟居。虽然岩国在山口，但因为我们要先去公岛，岩国机场离公岛比较近，所以我们就直接搭到这里，回程再从广岛机场搭回东京。一下飞机就赶快来搭往延国站的公车，因为这条路线的公车会配合飞机抵达的时间，所以一下机就有车搭。从地图看起来，我们已经离公岛不远了耶。今天从早上天气就一直阴阴的，看来应该是不会放晴了。只希望公道雨不要下太大。天气好，天气好。今天还在下雨，发生什么？今天我们要进地下道。哦。嗯看到有接驳车，我们赶快上前询问，然后就解锁第一次搭嘟嘟车的成就了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>原来这是公岛口附近冰淇淋店的送货车，在假日没送货的时候提供接驳服务。从车站开到站桥大概两分钟就到了。在这样的下雨天，真的很感谢有店家贴心接送。が二つあって、右側に乗ると鳥居のとこを大回りしてくれるんですよ。右に乗って右側に乗ってください。わかりました。先生ありがとうございました。没想到竟然刚好有接驳车，他们是在卖冰的。他说是一间卖冰的店，如果我回来有空的话，说不定可以去吃。我们听嘟嘟车大哥的建议，来搭右边的 JR 西日本公岛渡轮，太好了，可以刷 C 卡，这样就不用另外买票了。刚才到的时候，前一班船刚好开走，所以我们等下一班船。乘船时间大概是十分钟，我们来站在右边等大鸟居。是核果汁吧？这个不知道哪里买得到哎、欸。看到大鸟居了，船真的靠得好近哦。不知道是不是我眼花，总觉得鸟居后面好像在烧东西。我们到公岛了，开始一个欢迎
，我们先去吃午餐吧，我看一下怎么走。现在在纪念大鸟居修理完毕，所以会有夜市哎。我们运气很好，刚好遇到了。从三点开始就会有夜市，然后六点会放烟火。他现在已经有搭棚子了，全部有二十五个摊位。我们等一下三点过后再来看看。这个雨真的是下得很尴尬哎，感觉。要撑伞也不是，不撑伞也不是。宫岛跟松岛和天桥立合称日本三景，我剩天桥立还没去过，改天有机会想去看看。哎、欸，我看到鹿了，左边。啊，鹿，这是看屁股，是不是有两只？看屁股。想象中的大只，它是不是想进去啊？努力的家里面包，感觉你会喜欢的东西。猫，吓到我，黑灯包突然窜出来。我们要来商店街吃午餐了。宫岛的名产是牡蛎跟新鳗，我们想吃一间评价还不错的牡蛎专卖店。牡蛎屋是宫岛唯一一间专卖牡蛎的店。其实我不太敢吃牡蛎，但听说这里的牡蛎很新鲜，没有什么腥味，所以我决定要来挑战看看。全部都是牡蛎的东西，我们就吃这个牡蛎定食。他说今天有一个比较高级的牡蛎，会比较贵一点。问我们要不要点这个，说一天好像只有二十份限定，所以我们就点了一个这个。左边那个他说因为比较小颗，所以给三个；右边这个比较大，所以就给两个。也等待吗？这个是普通的定时，看起来分量好多，我应该吃不完。有烤的、炸的、油渍的。跟牡蛎饭和牡蛎汤，这个是加价的特选牡蛎屋定时。看起来比较大，哦，大颗。那汤里面有牡蛎，这鲜味很浓，真的没有什么腥味，很好吃耶。它刚刚有个爆汁，我一咬下去，它有个爆汁。我觉得炸的比较好吃哦，就可能牡蛎的味道比较淡一点吧，没有像刚刚那个牡蛎的味道那么浓。这个是比较贵的牡蛎，感觉好像比较细腻一点，口感不太一样。但是这个感觉比较汁比较多，然后这个感觉汁比较少。我们都比较喜欢刚刚多汁的炸牡蛎。刚吃了之后才发现，嗯、这个小菜里面也是牡蛎耶。这个牡蛎的酱啊，总之吃起来有一点像沙茶酱，还蛮好吃的。嗯、这个、牡蛎啊，口感好神秘哦。应该是说刚刚吃了那么多种牡蛎，这个口感都不太一样，还蛮神奇的。这个也还蛮好吃的。吃起来完全不像牡蛎的，好像什么鸡肝还是什么猪肝哦，好神秘哦。特选牡蛎屋定时，贵五百元。柜台旁边有卖刚刚那个像沙茶酱的牡蛎酱，还有那个像猪肝的油渍牡蛎。广岛柠檬肺南雪，看起来超好吃的。奶油跟柠檬都超香，外酥内软，超好吃的。好后悔没有多买一个外带。刚刚店员跟我们说，这个是期间限定的，已经快要卖完了。
就买了一个这个口味的。我回去再讲，他那味道我都弄得来了。哈哈哈哈哈。对，你去找我找你，我那个包两个都弄得来。的藤井屋是刚才那间古金果的姐妹店，也是宫岛的红叶馒头老店。我觉得这个好漂亮哦，看起来像软糖，柿子口味的洋根，是龙哥最喜欢吃的柿子。买一个试试看。我们刚刚在他姐妹店买了这个，那个期间限定口味的蛋曲。就买一个原味的比较看看，这个原味的是柠檬口味。商店街太多店了，还逛不完，已经要到今天满潮的时间了。我们先去岩岛神社，再回来逛。那我怎么都跟着他去走了？真的，那我都跟着那个阿飞走。等一下，我在喂他吧。他手上可能有饲料的味道。嗯。岩岛神社的大鸟居从二零一九年六月开始维修，历经了三年半的修复期间，终于在二零二二年十二月完工。现在的颜色非常鲜艳。路全部都到聚集到刚刚那个阿北身边了。大北身上有什么魔力吗？鹿都很喜欢它。这两只鹿在做什么、啊？好可爱哦、喔！哎哎哎，你不要咬我！今天的干潮时间是早上七点多跟晚上八点多，看来是没有机会走过去大鸟居旁边了。岩岛神社会配合烟火开放到六点半，等一下看完烟火可以再过来看一下。今天的满潮时间是两点八分，现在是一点五十分，应该差不多了。一人三百元。刚才的店员说，现在这个时期是公岛的淡季，多亏了这次的烟火活动，游客才稍微多一点。所以跟旺季比起来，现在岩岛神社应该算人少的时候吧。大家都在这里排队拍鸟居，我们来排队。我们排了大概五分钟我这次来才知道，原来岩岛神社里面是单行道，不能走回头路。如果有错过的地方，就要再重新进来一次了。凭当天的门票可以免费再入场。我们先在这旁边走一下，马上又看到路了。这一带的路离水好近哦。走过来才发现上面有好多脚架，这一整排已经全部都被脚架占满了。大家一定都是在等晚上的烟火，先用脚架来占位。哇，超多的！那这边一整排全部都是脚架
，大家都超快来卡位的，现在才两点多而已。这里有一个遗失物哎，挂在这上面。刚刚看到这个啊，公厕前面这个是路户，他是在挡路的，怕路会跑进来厕所里面，好有趣哦。现在快三点了，我们先走回广场看一下夜市。这只鹿好聪明哦！现在在下雨，它躲在下面躲雨哎。哎，而且你看它的脚好长哦。就是它应该是那个逃犯，逃犯就是没有被抓到，没有被抓到，所以脚才那么长，没有被切掉。刚刚看到的脚都已经被切掉了。一走回商店街附近，马上看到没脚的鹿。刚刚那只脚超长的。站在路边吃东西，可能会像这样被路围攻，其实有点可怕。吃饱然后坐在那里休息。他你看他正手在这里，他嘴巴还在咀嚼。这块还蛮大吃的，感觉都快要到我的腰了。逛了一圈，没有看到想吃的东西。我们到商店街找东西吃。这间拉拉熊茶坊，全日本只有两间，另外一间在蓝山，还蛮可爱的哎。只是它做成红叶馒头之后啊，长得不太像熊啊，看起来有点像狮子。这里的餐点也太可爱了吧！连我这个对拉拉熊没有太大兴趣的人都忍不住多看几眼。看了刚刚的狮子拉拉熊，突然想吃红叶馒头。还有很多口味，你要什么口味呀？我要口气啊。来这边，来这边。他就是把红叶馒头拿去炸，但是我觉得其实没有炸就还蛮好吃的。其实口感会变掉吧。我是第一次吃炸的红叶馒头，吃起来还蛮特别的。我承认我是被狸猫吸引过来的，我要跟他拍合照。刚刚下班还撞到他。<笑>他平常五间套餐只到三点而已，但是因为今天有烟火，所以到现在还有。筷子上面的套子也是他弄起耶。清淡的新满口感还不错，但是炸牡蛎我们都觉得比中午的逊色一点，因为中午的实在太鲜嫩多汁了。牛肉的口感跟调味都还不错，可惜没有什么惊艳感。以这个价位来说，也许还会有其他更好的选择。现在离六点还有一小段时间，已经有好多人在等烟火了。这里也有好多人立脚架哦。
。虽然只是小型的烟火，但还是好精彩哦。而且这是我来日本之后第一次看烟火，对我来说也是很值得纪念的回忆。现在每个摊位都大排长龙，应该是大家都看完烟火来吃晚餐了。还好我们刚刚已经先吃完了。我们今天要住在广岛和平纪念公园附近。其实从公岛搭世界遗产航路可以直达纪念公园，但是最晚的班次只到五点多，所以我们还是搭回公岛口，在旁边转搭电车。七点那一班，从公岛口搭到离饭店最近的紫屋顶东要快一小时。明天就要在广岛市区观光吃美食了。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。